，人是谁呀、啊？没名字呀。再说，怎么了？你要解释那么多？啊，你小心眼、啊。你说谁小心眼、啊？我。我小心眼、啊，我想多了。啊，你这么大度的人，你怎么能多想呢？是不是？我可不大度，我没那么多钱去包快艇、吃龙虾。龙虾长什么样，我都没见过。妈妈，你怎么了？你妈疯了，疯了，你知道吗？哎呦，你妈疯了！哎呦嘿，这俩都疯了！哎呦，这俩哎，大梅沙，哎呦，还做了快艇，哎呦，这还香格里拉八百多块钱，这这能报销吗？哦，结构不是报销的，他就是让我顺手帮手整理一下下。哎，你说我就想不通了啊，他俩就成了姐妹了？你是不是电视剧看多了？这可比电视剧精彩多了。哎，你说那个杨飞燕她怎么想的？李强他老婆怎么想的？最关键，你说他那女儿，他往哪边叫妈？那刚害怕他妈啦。嗯，什么意思？他自己的妈妈，那个后妈是叫小妈来的吗？哦哦、这么说我就明白了。哎，但是这个李强他不是大款呐、啊，杨飞燕是大款呐、啊，你说他俩谁包养谁呀、啊？李强要养他自己老婆孩子的吗？那杨飞燕养李强？李强绝对不是这样的人啦、嗯。啊，我也觉得他不是这样的人啦。那谁是这种人啦？我呢？这票给我吧。我记得一共是八百多。哎，你觉着是我老婆漂亮，还是杨总漂亮？你老婆？我问他呢。你老婆？记着啊。但是是你怕你老婆啊？你怕你丈母娘？行行行，帮我把这扔了啊！我们到家了，妈妈，爸爸什么时候来呢？爸爸很快就回来了，他答应请我们吃大餐。一会儿吃大餐好不好？好。到家了。你什么时候回来？好。我等着你。幺零吗？阿飞呀，我告诉你，你欠我的今天一分都不能少，你全还我！你把鞋子给我，你走！哎，我急了。
我送你去医院吧。越来越大了，回自己跟自己下棋了。你杀一盘，杀一盘呗。我看不清楚，眼神不行，自个儿玩吧。来吧，你不来不来不来不来。这娘俩今儿可回来啊！哎，不是我，我也记不住是是，好像是应该是今天回来哈。嗯。你说怎么也不见来个电话呢？这些。老金。哎哎。你待会儿买块梨去。干嘛？夏天不是爱吃糖醋梨去吗？行，正好我也想吃。爷，你瞅，你,<笑>你就是操心的命。我跟你说吧，你说这娃儿走了这一个星期，你怎么弄得跟那个久别重逢似的呀？要我怎么说是远的香，近的臭呢？你去你吧，什么远的香，近的臭？这话搁咱们家肯定不合适，是吧？<笑>我们家那叫婆媳连心啊，香气四溢，是吧，老伴儿？媳，他怎么那么酸呢？他的我们家强子他妈呀，这几天真是神，半夜三更的噌一下就坐起来了，然后给我推醒了，跟我说：“哎，自打婉儿一走，我怎么觉得这咱们家这两间屋子空空落落的，咱们俩跟孤寡老人似的呀？<笑>什么呀？你就孤寡老人？这就是当妈的，你别说他了，喂，我跟你说，我这当舅妈的，我都吃不好睡不好的，惦记呀、啊。俗话说得好。”儿行千里母担忧，母行千里儿不愁吗？这什么俗话？你这是戏词儿吗？这不是？就到那儿的时候，打了个电话报了个平安，一直都没动静。没消息，那就是好消息。嗨，亲家妈，你呀、啊、把心搁肚子里头，踏实住了，啥事儿没有。小心点啊！笔记哈，不买别的了。哎呦，快快快快快！小心点。哎呦，我先让奶奶讲讲。晒黑了啊！晒了吧？哎呦，妈吧。哎哎，强子让我带回来的特产。嘿，真是的。来，我看看，我看看。我有点晕车，我我回去躺会儿。哎，赶紧赶紧赶紧赶紧！晕车了，快赶紧歇着去。那一会儿喝点水。哎，妈妈晕车了，你想吃点什么呀？我想吃。糖醋里脊，哎呦，你瞧瞧，先让奶奶说着了。哎，我这眼神也不行，你看这这这什么这是？这是北京特产吗？这孩子跑深圳买北京特产，妈妈是妈妈在门口商店买的。啊？嗯？妈妈怎么在门口商店买的呀？妈妈生爸爸气了。为什么呀？杨阿姨抱爸爸能跟奶奶说吗？就刚才你说的那个杨阿姨，那是谁呀？她是爸爸的老板，她对爸爸特别好，她对我也特别好，给我买吃的和玩具。范叔叔说她不如妈妈那么漂亮，但是我觉得她还挺漂亮的。啊。
奶奶，我觉得他对我好是因为他喜欢我。我觉得他对爸爸好是因为他喜欢爸爸。好、哦，看来咱们得开个会。要不我问问去？你问谁啊？问婉儿啊。一个孩子说的话不能当真，是吧？不是，耳听为虚，眼见为实。凭我这么多年干销售的经验，我感觉很多老板啊，他接人待物啊，特别的热情，搂搂抱抱啊。哎，可是话说回来了，童言无忌，我也说不准。反正我觉得。会有什么事儿？我不是都跟你说过吗？我说这俩人不能分开，时间太长。你不怕一万，就怕万一呀、啊。麻去啊！哎，你干嘛去啊？麻去啊！你把把把这凳子收收收收。身体受不了，妈，我在火车上吃了，我吃不下。吃个鸡蛋，阿贝。吃不下，汤放哪？汤。夏天都跟我们说了，你跟我们说实话，你强子跟那杨老板到底是怎么回事啊？小孩说话哪能信啊？他又不懂事儿。杨总人挺好的，强子之前呀，给杨总接了个大单子，赚了一大笔钱。杨总就很器重他，在公司里面什么重要的活啊，都让他去，走哪带他到哪儿。你看我们这次去，给我们订的那个大酒店可豪华了，都公司拿的钱。经常带我们吃大餐。你平时我工作忙，那吃的呀、玩的呀，都是人杨总和强子一起带夏天去的，还给他买了那个很贵的玩具，夏天可高兴了。你像杨总他一个女人，那生意做得挺大的，挺不容易的，那就是命不太好，离婚了，那前夫还不是省油的灯，整天来跟他要钱，强子吧。哎，他就是特别的善良，所所以就就怎么了？说呀，孩子，就是我看着的时候就就就在强子怀里面哭了。嘿，这女的可不是省油的灯。他就是什么呀？肯定是在自个儿男人那儿受了委屈了，他得找一个男人那儿，得安慰他。强子他就是善良，就傻实诚，而且你也知道，他见不得这女人受委屈。小的时候连我掉眼泪他都他都受不了。你呀、啊，把心放肚子里边。反正不管到什么时候，妈肯定站在你这边。就算是强子，他要是说真的说做了对不起你的事儿了，妈肯定收拾他，我给你做主。还有我呢，老金，嗯，你给强子打电话去。不是，现现在？现在不打，什么时候打呀？怎么回事？你妈呀，你妈这个，呃呃，胸闷，然后她老说她气短，也不吃饭，也不睡觉的，人瘦了一大圈。上医院了吗
，上什么医院呀、啊？我跟他说，我说咱去医院查查去。然后他说不查，查出毛病了，还不如现在呢。不是这说的叫什么话呀？这是。啊，哎，对啊，你说他这叫什么话呀？呃，你呀、啊、是你妈的主心骨，我觉得你还是得回来一趟，好不好？老金，我妈要是真病了，您就带着她去找许荣。魏红现在不在医院了，她要是没病，您就别闹了。我来深圳干嘛来了？不是来深圳赚钱来了吗？我现在在公司挺好的，正谈着生意呢，我怎么走啊？哎，我跟你说，许魏红不行，那再怎么说她也是一外人。强子，你你别说了，你就赶紧的买票上车。后大后天你怎么也到了，是不是？这样票钱我出，好不好？不是谁买不买票的事儿，我没有办法现在走。我要是走，不会给公司同事全撂了吗？再等两天行不行？再等什么几天呀、啊？你这孩子，我给你让你回来一趟，怎么这么难呢？哎，我就问你，你们这个杨老板他想干嘛呀？你问他，他想干嘛？人家在那利用你呢，这都不知道你。哎，你是不是就想为了这个女的？你家也不想要了，妈你也不想要了呀！你，赶紧给我回来，赶紧的。你这人，说好了一红脸一白脸，你你你。哎，小伙子，你给武林说话，你要好好说，不要急。哎，我想倒有人叫我呢，人家谁叫我呢嘛？我无家可归。你娃是生在福中不知福啊！你有包子，你非要吃蒸的；哎，有羊肉你不吃，你非要喝羊汤。我和杨总就是工作关系。我啥时候说杨总了？我说的是羊肉。你呀、啊，说的是杨总。我说的是杨总吗？哎呀，我这咋脑子是……我的是……哎呀，我可说人家杨总做啥的话？我说的是羊汤吗？杨总。羊汤，羊汤。就是嘛，你把我绕糊涂了嘛！哎，我刚明明说的啥呀？我知道，一个女人遇到这样的问题，一定会很懵，心里肯定很难受，你根本没有办法想象你爱着的那个人，他会背叛你。但是现在我们必须要冷静。只有冷静，我们做出的决定才会是对的。如果不冷静的话，我们做出的任何决定都有可能是错的，而且是有限的。我们就按最坏的情况来分析。如果这个事儿真的发生了，那就要看对方是纯属偶然，还是蓄谋已久。是前者的话，我建议你可以原谅。不过你们之间的隔阂，永远都会在心里边了。如果是后者，我不建议你原谅，因为在他心里是不再爱你了。强子现在在深圳，你和他也没有办法直接沟通。倒不如冷静下来，观察一下也是个好办法。你们两个彼此之间猜疑了，无论对方做什么，你都会觉得是出轨的证明。我就想知道，离婚以后的生活是什么样的？你说这强子跟这深圳这老板这事？能是怎么个回事啊？哎呀，深圳的老板我见得多了，这一个个油头粉面，头上打着发蜡，身上穿着西装，那包还永远不背着，也不提着，夹着，那到哪儿就神聊神侃。先说天，后说山，说完大塔说旗杆，海的城门落到线儿，电灯公司大烟筒，什么都捡大的说。他的目的就一个。把你的钱说到他的包里去，身上挂一牌走到哪儿，人家不让进，闯往里头，这什么老板？你这云山雾罩，说的都是你们男的啊！我觉得我们女的要当老板，肯定不这样。女，我这么多年跑业务，还不知道女的更厉害，那一个一个妖了妖气，那玩意儿，嘿，厉害。
。哎，你你说，要碰见这样的，那强子能禁得住吗？哎，你们男人是不是对女人的那种特特妖里妖气那样的，一般都招架不住吧？英雄难过美人关，我年纪，那个什么。扯远了，扯远，看电视，看电视。哎，其实电视不错，挺挺好的。可以，可以，可以，不看了。我觉得强子干不出这种事儿来。是，我我我觉得也不至于。不是，可是你你，在晚上那儿是什么？妈给你做主啊，什么这那的，好像你强子有事儿了似的。我说强子有事儿了吗？不是，但你那话好像好像。那你的意思，我两面三刀是吗？不是不是不是不是不是。我说给他做主不对吗？我说，如果强子要是干了对不起你的事儿。婉儿是咱们儿媳妇，咱们不应该给人家做主吗？我这话说的有毛病吗？是没没没毛病，没毛病。完了你还打电话，死乞白赖让强子回来，干嘛呀？不，我干嘛你不知道啊？我就是让强子回来，跟我们说说清楚，这到底这事儿是怎么回事儿？强子，大小伙子，长这么帅，这个姓杨的这个老板呢，单身女人。咱且不说他是不是如花似玉，孤男寡女在一块儿，他就容易传出点什么闲话来。哎，我就问你，嗯，如果说有一个女的，她就是对着你在那哭天抹泪的，一说自己有多冤呐，多多委屈，你你会怎么做呀？你会不会也安慰安慰人家？我会安慰，但是我不会报，我我我我不会，我不会。那你的意思就是说，咱们儿子是别有用心？咱儿子现在就是干了这个对不起婉儿的事儿了。这还真不是，这个我又想这事儿啊，正常的男人忽然有一个年轻女人过来，就跟你说几句话，然后就一下就钻到你怀里去了。一般的男的扛不住。咱俩说的根本不是一种性质的问题，我说的是，如果说有一个女的在那儿。委屈了，跟你这儿，强子可能就是安慰安慰他。你说的这个是扎人怀里，哎，你就抵挡不住了。你你自个儿就是这样的。你看，怎么说是说我头上来了？你这因为我对我儿子我了解呀。强子是什么样的人呢？从小他打架，他都是在那儿打抱不平呢。那是那是。哎，打小就就见不得人那个流眼泪儿啊。小的时候我这一哭，他这哎呦，这孩子。所以啊，你说的这个如花似玉也好啊，跟咱。都没关系啊，这杨老板，肯定他就看出咱们儿子老实厚道，他不是有钱吗？嘿，他那钱怎么来的，我是不知道啊。他这个人啊，是不是天仙，咱也不管啊。但是我就觉着，他肯定跟着咱们儿子在那儿说他自个儿有多么委屈呀、啊，说他那个男人怎么打他呀。那强子他肯定啊，他他他受不了这个呀。但是你说他要是对他怎么有感情，我不相信。强子不是这种人，我绝对也不至于。他对婉儿的这感情哪儿那么就容易变的呀？说到这儿，我忽然想起事儿来，想起一人，谁？吴锡凯。当初他高考考场上出事儿，有他；然后追婉儿追美华有他。深圳这档子事儿还是他给咱们家强子介绍的，吴锡凯。这叫字儿吗？我都叫你多少遍，你给我下来！你这写的跟狗爬一样，来给我写。姐，你给我下来！姐，你这是干嘛？你给我写十遍，你不写十遍，这人过不去。你给我下来！你拉我干什么呀？你拉我，他蹬蹬鼻子上脸。姐，你这样的教育只会让孩子有逆反心理。你着急有什么用？你越着急，他越害怕，越害怕，他越学不好。我是老师，我知道怎么教育学生。他不是你的学生，他是你的儿子。他这个年纪的孩子，咱们首先得培养他学习的兴趣，有了兴趣，他才会有动力。每个孩子其实都是天才，咱们得善于发现他的闪光点。牛顿也好，爱因斯坦也好，是因为他们碰到了好的老师、好的引导者，所以才成为了天才。
，等你自己生完孩子，你再跟我探讨这个问题吧。姐，我知道每个家长都希望自己的孩子成龙成凤，可是孩子和孩子不一样，咱们得因材施教，让理想去实现自己的理想。觉得我教育的不好是吧？这不是你的专业吗？我不管了，你管吧，这是你亲外甥。理想，问问他有没有自己的理想。小姨，我有我的理想。那你的理想是什么？造手枪，造大炮，保卫祖国。可是小姨，我妈妈让我当科学家。小姨支持你。嗯。可是造手枪、造大炮都需要知识啊。嗯。有了知识，我们才能保卫祖国，对不对？所以，我们先得努力学习，好好完成作业。啊？可是，小姨，我想你大声了。李翔，来来来，过来呀、啊！你看，爸爸带了什么？李翔，你今天这是怎么了？不高兴啊？给你带了你平时最爱吃的大包子。李大叔，谢谢你给我带我的小鸭包子，我不吃。不，为啥不吃啊？这平时你最爱吃的呀。小姨不让我吃。小姨不让你吃，你就不吃了？我不是你爸爸吗？不是。你和妈妈要离婚了，咱们俩不是一家人了，也要分开了。你过来，李翔，你听爸爸说啊，我和妈妈呢还没离婚呢。就算有一天妈妈和爸爸离婚了呢，我跟李翔也是一家人呢。李大叔，我这几天好像有点想你了，你以后能天天来托儿所看我吗？这是咱们俩的秘密，不许告诉小姨还有妈妈。儿子，爸爸保证天天来看你啊！拉钩，拉钩，上吊，一百年不许变。谁变的？就是小小狗。小小狗，你你等一下，爸爸给你拿个包袱。没有。不对，嗨。要宿舍？你不是有家吗？不是那个领导，我和我们家那位吵架了，过不下去了，所以我现在没有地方住了。你们这些人呐，拿婚姻当儿戏，屁大的事儿就说过不下去了。多会儿办的手续啊？还没办，正正在办，正在办，正在办。你到底是因为吵架呀，还是要离婚呢？过不下去了，正在办离婚手续。正在办，正在办，那就是说还没办呢呗。那现在你们还是两口子呀？那两口子不能一吵架就离婚，一离婚就上我这要宿舍来。那咱们这那么多人都像你这样，那再盖几幢楼，他也不够住的，不是吗？啊，还有你啊，我这一直给你面子呢。近半个月，你上班迟到，早退，不行你就回家歇几天，琢磨明白了再来上班。喂，哎，哎，小小吴吗？你哪位？啊，是是我，我李大胜，我我有点急事找你。不好意思啊，刚开会呢，刚结束。不好意思，是我，那个小吴，我实在是没办法了，才找你的。你不是在居委会认识人多吗？我就想，你看有没有人家往外租房子那种，就越越便宜越好，就够我一个人住就行。我那个从小院搬出来了，搬出来了。我跟你美容姐，我俩准备离婚了，一句半句也说不清楚。等有空我再跟你说，你先帮我找房子。什
生气了？我知道你的出发点是为了理想好，就像当年为我好是一样的。可是你把你觉得的这些好塞给了我们，是我们想要的好吗？就像我喜欢吃苹果，你说吃胡萝卜比眼睛好。可是你根本不知道，我吃胡萝卜，胃不舒服。这和教育孩子是一样的道理，我们只能做引导，不能给孩子做决定，因为孩子有孩子的理想。我们只能在尊重孩子的想法的前提下，和他们做朋友。只有成为朋友了，行了，别老跟我说那些你在国外学的东西了，我听不懂。要不，我帮你带带理想。你，你试试看效果怎么样？那你试试吧。反正这孩子现在我是一点招也没有。就这儿，这看着有点简陋。这房东是一老太太，人挺好的。哦。水电、房租，全包下来，八十块钱一个月。还行吧，哦，那挺好的，挺便宜的，谢谢啊。跟我就别客气了，你跟美中姐就这样了。哎，怎么不这样、啊？我也不劝了。这这俩人要是过不到一块儿去，分开了呢，也都是为了各自安好，奔着更好的生活去的。你得振作起来，好日子在后头啊。啊，行，谢谢你，啊，小吴。那个哪天咱俩一块儿喝点吧？哎，跟我就别客气，咱来日方长。哦，我这还有一会，哦，我就先过去了。行啊，好，你好好休息去。好，那我有事我再给你打电话。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。我觉得咱们两家公司签约的可能性是最大的。太感谢了，那个我先去吃口饭。行，完了我等您经理回来，看他怎么找我，好吧？好，感谢感谢，再见啊！哎，再见再见。是林颖，乖乖乖，不哭了。好，叔叔把帽子给你啊，我带你去找妈妈啊，叔叔认识你妈妈。这是我女儿最喜欢来的地方了。每次在医院做完治疗呢，我都答应带他来这。你别看他年纪小啊，这里面好多鱼的种类他都能叫出来。他经常跟我说，他特别想待在这里就不走了，因为待在这他可以不用去医院呀、啊。就你一个人带孩子吗？他爸爸在知道他生病之后就离开了。赶巧让我碰见你这个，但其实。我不小心把他的假发弄了，当时吓了我一跳。还是你闺女安慰的我，叔叔你别怕，你把帽子给我就行。那干嘛，连假发掉帽子？是我告诉他的，我没有告诉他这是假发，我就说这个是你的帽子，他只有戴上帽子，小朋友才会跟他一起玩。他跟我闺女差不多大。希望孩子早日康复。这是什么？提成，这五万块钱。哎，我不都跟你说我不要了吗？你别害我。林经理，在你眼里是不是就没几个好？是啊，不怕真坏人，就怕假好人了。这笔钱，是我这辈子挣过最大的钱。本来我想拿着这钱回去哄老婆孩子开心的，但是我妈从小就教育我，人要有个热心肠，钱要用在刀刃上。我知道你怎么想。钱不是给你，是给孩子买帽子
你在这儿看什么呢？是看这个吗？看你看谁呢？反正有让我们居委会这边配合的，您就延伸。一定，少不了麻烦您。<笑>没事，就闲着没事加来呗。行啊，爸妈给你做好吃的，<笑>就惦记您那口。<笑>你想啊，我们家强子到深圳工作去，你给帮这么大的忙，大妈还没好好谢谢你呢。您就这事儿就别提了，这都是我举手之劳。再说了，我跟强子什么关系啊？打小发小，<笑>兄弟。徐凯，嗯，他们那个那老板你熟是吧？打过几回交道。那我听说这个员工啊，是底下的人都特大方，说他。大不大方的我倒不知道，但是他这人嘛挺精明的，但凡是能帮他挣钱的，他就觉得这是好样的。但他是眼里也不揉沙子，如果要是能力不行的话，一刻也甭想在他那儿多待，立刻就给开除了。那工作可不是就不能讲情面吗？也不是他不讲情面，深圳就这么一地方，再加上他又是白手起家，不容易，吃了不少的苦。他不是说光对别人苛刻。对自己也苛刻，就这么一人，那也真是不容易哈、啊。您别看他们这些大老板，平时表面上都风风光光的，其实走每一步了都是如履薄冰，如临深渊，如逢大敌，棋错一招，满盘皆输。他多大了呀？比我们大点儿，比你们大哈。嗯，他成家了吗？好像是离了。哟。那为什么离了呀？这个我就不知道了，我也不好打听去。这人是冒昧隐私啊。哎，大妈，您问这干嘛呀？没有，我就是随便，我就随便问问。啊，我就想，强子这不是在深圳工作吗？到底什么情况啊？身边的人呢？这儿行千里母担忧。是是是是是<笑>。那行，你就开会，你你走，你走吧。行，那那我就先过去了。哎哎，那您回家。我啊，啊，没事得空就加了。一定一定，您放心吧。哎，给你做好吃的。好嘞，好嘞，大妈，那我走了。哎哎哎，大妈再见。哎哎哎，有事就言声啊。好嘞，哎，大妈再见。嗯。爸，妈妈好。哎。你这没事了吧？嗯，你回屋再说。哎，你听我跟你说啊，你这个心思啊，别太重。凭我对强子的了解，我觉得他不至于办这种事儿。你踏实住，该吃吃，该睡睡。反正我们老金家就你这么一个儿媳妇，别人都……婉儿，怎么了你？哎哎。婉儿，啊，有大夫吗？婉儿啊，大夫怎么说呀？大夫说有点低血糖。这孩子自打回来就没好好吃过东西。婉儿，得听舅舅的，得吃饭呀、啊。你要有好胆儿，我怎么跟你爸妈交代？别说吃东西了，现在啊，连觉都不睡呢。给强子打电话。妈，别给强子打，我没事。不行，马上给他打。睡觉呢，你待会儿说
。嗯。你干嘛呢？上班呢。哎，你压我头发了。你知道吧？昨天晚上一宿没睡，困都困死了。我再眯一会儿，行吗？